సీ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ డైలీ అనాలిసిస్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మేజర్ పాయింట్స్ నోట్ టు బి డిస్కస్డ్ ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఉంది మనకి రిజల్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యింది మేజర్గా రేపు థర్స్డే విచ్ ఈస్ ఎక్స్పైరీ డే ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి త్రీ పాయింట్ వన్ ఉండాలి అనేసి సో ఇన్ ఆర్ వ్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఉంటే ఫ్లాట్ అని అయితే అనుకోవచ్చు అబవ్ త్రీ పాయింట్ వన్ వచ్చిందంటే మార్కెట్స్ విల్ టేక్ ఇట్ అస్ ఎ నెగిటివ్ వే బిలో త్రీ పాయింట్ వన్ వచ్చిందంటే మార్కెట్స్ విల్ ట్రై టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే ఇది కాకుండా ఏంటి మనకి ఎక్స్పైరీ డే రోజు మనకి ఏమవుతుంది ప్రీమియమ్స్ అంటే ఓటీఎం ప్రీమియమ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ జీరో సో ఓటీఎంస్లో ట్రేడ్ చేయడం అవాయిడ్ చేయండి సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీ కావాలంటే కూడా షిఫ్ట్ అవ్వండి అండ్ రేపు ఏ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నా సింగిల్ లాట్తో ట్రేడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఐ ఆల్వేస్ ఏ దిస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రేడర్స్ లూజ్ దేర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఆన్ ఎక్స్పైరీ డేస్ సో డోంట్ బీ ఇన్ దట్ నైంటీ పర్సెంట్ నవ్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ డైలీ అనాలిసిస్ వీడియో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు నైన్ ఏమ్ ట్రేడింగ్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక అనాలిసిస్ అయితే చూడడానికి ట్రై చేద్దాం సి అగైన్ సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ అన్నట్లు ఇవాళ అనాలిసిస్ మనం అయిపోయిన తర్వాత చేయట్లేదు ఇవాళ అనాలిసిస్ నిన్న చేస్తున్నాము రేపటి అనాలిసిస్ ఇవాళ చేస్తున్నాము అండ్ అండ్ లైవ్లో మనకి మేజర్గా ఏమైనా ట్రెండ్ చేంజింగ్ కానీ మొమెంట్ ఏదైనా వస్తే దాన్ని కూడా టెలిగ్రామ్లో అయితే అప్డేట్ చేస్తున్నాము ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం టూ ట్రై టు ఫాలో అవుతాం టెలిగ్రామ్ యాజ్ వెల్ సో మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ నిఫ్టీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ షార్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి మార్నింగ్ నుంచి మార్కెట్ అనేది క్లియర్ కట్ గా సైడ్ వేస్ జోన్ లో వెళ్తా అనేది సే అఫ్ కోర్స్ మనకి ఏమైంది మార్కెట్ లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ప్రీవియస్ డే దగ్గర నుంచి మనకి సపోర్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ బౌన్స్ ఇచ్చింది క్లియర్ గా ట్రిపుల్ టాప్ గానీ లేదంటే ఎం ప్యాటర్న్ వేసుకుని ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ గా ట్రిపుల్ టాప్ గానీ ఎం ప్యాటర్న్ నుంచి కానీ మళ్ళీ మనకి ఫాల్ అయితే జరిగింది బట్ ఈ ఫాల్ అనేది ఏంటి ఆఫ్టర్ త్రీ జరిగింది సో విచ్ ఈస్ ఫైన్ అది ఫాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో గ్యాప్ ని అయితే ఫిల్ చేసేసింది కదా మనం ఒకసారి డే చార్ట్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అగైన్ సేమ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఫాల్ నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నాం అదే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఫాల్ బట్ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి సపోర్ట్స్ అనేది అంటే లోజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఇక్కడ నుంచి డిక్రీస్ అవుతూ పోతుంది ప్రెషర్ అనేది ఉంది బట్ లోజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా తగ్గుతూ వెళ్తాను సో రేపు మార్కెట్ కనుక ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎటు బ్రేక్ అవుట్ అవుతుంది ఎటు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది అని ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అని వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ విచ్ వీ కెన్ సే వన్ వీక్ గా కన్సాలిడేట్ అవుతానే ఉంది సో ఇంత కన్సాలిడేట్ అవుతున్నప్పుడు మార్కెట్ అనేది అన్డౌటెడ్లీ రేంజ్ బ్రేక్ రావాలి సార్ ఒకసారి టూ అవర్స్ షార్ట్ లో అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనకి టూ అవర్స్ షార్ట్ లో ఏమైనా క్లియర్ గా ఉందా అనేసి టూ అవర్స్ షార్ట్ లో విచ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ నిన్నటి నుంచి అదే అనుకుంటున్నాం మనకి క్లియర్ గా ఎం ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బట్ ఎం ప్యాటర్న్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అవ్వాలి అవ్వకపోతే ఎం ప్యాటర్న్ కన్ఫర్మేషన్స్ రాదు మనకి థర్టీ మినిట్స్ షార్ట్ లో ఏమైనా క్లియర్ గా ఉందంటే థర్టీ మినిట్స్ షార్ట్ లో ఇవాళ మనకేంటి సేమ్ పాయింట్ థర్టీ మినిట్స్ షార్ట్ లో కూడా అదే ఎం ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది బట్ అగైన్ మనకేంటి కన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఒకసారి మనం థర్టీ మినిట్స్ షార్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇదే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి కన్సాలిడేట్ అయి క్లియర్ గా సపోర్ట్స్ తీసుకుంటూనే ఉంది సో సపోర్ట్స్ కోసం వెతుకుతుంది మార్కెట్ అదే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లోకి వస్తే మనము ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మనకి మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన దగ్గర నుంచి సి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది ట్రాప్ పాయింట్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ థాట్ సి దిస్ ఈస్ క్లియర్ కట్ మనకి ట్రాప్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ థాట్ ఇది ఇన్వర్టెడ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ అనుకుంటున్నారు బట్ ఎప్పుడు అదే చెప్తున్నాం ఇన్వర్టెడ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము బ్రేక్ అవుట్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం సో ఆంటిస్పేట్ ఆంటిస్పేట్ చేసి ట్రేడ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ అసలు అయితే క్లియర్ కట్ గా అయితే హిట్ అయింది సో మనం ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్ షార్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు రేపటి సిపిఆర్ ప్రకారం ట్రేడ్స్ ఎలా తీసుకోవాలి వన్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఇంకా నుంచి లేదు బికాస్ ఇట్ హాస్ బీన్ మర్జ్ విత్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి రిజల్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎవ్రీ వీడియోలో గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నా రిజల్ట్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో రిజల్ట్స్ బట్టి
ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర రిజెక్షన్ ఉందనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ గ్రావిటీ వర్క్ అయినా ఈ లెవెల్ వరకే ట్రేడ్స్ తీసుకోండి రేపు కనుక ఆర్ వన్ బ్రేక్ అయిందంటే గో ఫర్ సిఈ ట్రేడ్స్ అప్పటి వరకు సిఈ ట్రేడ్స్ వద్దు ఆర్ వన్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత సిఈ ట్రేడ్స్ తీసుకొని అండ్ సిపిఆర్ ని స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకోండి లేదు బ్రేక్అౌట్ ఇచ్చింది రీటెస్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత గో ఫర్ సిఈ ట్రేడ్ ఆన్ ద డౌన్ సైడ్ మనకి ఈ పర్టికులర్ లో ఏదైతే బ్రేక్ అయిందో ఆ లో బ్రేక్ అయిన తర్వాత ట్రేడ్స్ తీసుకుంటామంటే అన్డౌటెడ్ గా తీసుకోము ఎందుకు ఇలా ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నా కూడా మనకి సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది సో లెట్ ఇట్ బ్రేక్ దిస్ రీటెస్టింగ్ కవనియండి దాని తర్వాత ఎస్ వన్ వరకే ట్రేడ్స్ తీసుకోండి ఎస్ వన్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ అండ్ ఎస్ టూ వరకు కూడా ట్రేడ్ తీసుకోండి ఇలా ఎస్ వన్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ట్రెండ్ లైన్ అనేది స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూపిస్తున్నాం సో దట్ రేపు ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మీ ఓన్గా మీరు ట్రేడ్స్ తీసుకుంటారు అనేసి ఈ పర్టికులర్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అవుతుంది అని ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారు అంటే ఏదైనా కానీ ఒక సపోర్ట్ కానీ రెసిస్టెన్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ టెస్ట్ అయినంతే ఫోర్త్ టైం బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది సో త్రీ టైమ్స్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ అయింది సో కొంచెం పైకి వెళ్ళి గ్రావిటీ వరకే మళ్ళీ కిందకు వస్తున్నప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే అంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ రేపు మార్కెట్స్ పైకి వెళ్ళి కిందకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు టేక్ ఏ ట్రేడ్ ఈ పర్టికులర్ ట్రెండ్ లేని బ్రేక్ చేసేంత వరకు ట్రేడ్స్ అనేది హోల్డ్ చేయండి నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీని పెట్టుకోండి మళ్ళా కూడా స్టాప్ లాస్ అనేది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ లైన్స్ తో ట్రేడ్ ఎలా తీసుకుంటున్నాము అప్ సైడ్ గ్రావిటీ తో ఎలా ట్రేడ్ తీసుకుంటున్నాము దానికి పైన మళ్ళీ ట్రెండ్ లైన్ తో ఎలా ట్రేడ్ తీసుకోవాలని చెప్పి నిఫ్టీలో ఒక క్లియర్ వ్యూ తో వెళ్తున్నాము నో లెట్ ఎస్ టాక్ అబౌట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐ మీన్ బిఫోర్ టాకింగ్ అవుట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవాళ మార్నింగ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ టు కే సిఈ ట్రేడ్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఆస్ మీ ఎందుకు ఇక్కడ సిఈ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నావు అనేసి ఐ టెల్ యూ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ సారీ నిన్న మీకు టెన్ డేస్ టెన్ టాపిక్స్ లో నేను చెప్తూ నిన్న ఏంటి విసిపిఆర్ జోన్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఫిల్ చేస్తే మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనేసి నిన్న మార్ నిన్న మనకి ఏమైంది మార్కెట్ క్లోజింగ్ టైమ్ లో విసిపిఆర్ బ్రీచ్ అయింది అప్ సైడ్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది బట్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ గ్యాప్ అప్ అయిపోయింది గ్యాప్ అప్ అయినా కూడా క్లియర్ గా చూడండి ఇది కదా విసిపిఆర్ జోన్ మనకి గ్యాప్ అప్ అయినా కూడా ఈ కంప్లీట్ గ్యాప్ ను ఫిల్ చేసేసింది అంటే ఏంటి జస్ట్ గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి మాత్రమే వచ్చి ప్రీవియస్ డే లో కూడా బ్రేక్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ట్వీజర్ పాయింట్ తీసుకొని సిఈ సైడ్ అయితే ట్రేడ్ తీసుకోవడం జరిగింది ప్రీవియస్ డే లోని స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకొని ఈ పాయింట్ దగ్గరే సిఈ ట్రేడ్స్ ఇనిషియేట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇక్కడే ఎగ్జిట్ అయిపోయినాం ఎందుకు ఈ కన్సల్టేషన్ దగ్గరే ఎగ్జిట్ అనేది అయిపోవడం జరిగింది నిన్న మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పినాం మనకి ఫస్ట్ క్యాండిల్ కనుక సిపిఆర్ లోపలే ఉంటే ఆ రోజు అంతా నో ట్రేడింగ్ జోన్ ఎందుకంటే సైడ్ వేస్ ఉంటుంది అన్నామా సేమ్ పాయింట్ అదే సైడ్ వేస్ గా మూవ్ అయిందా అండ్ మనము ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ కూడా వాడతాం ఏది త్రీ టైమ్స్ ట్రెండ్ లైన్ టెస్టింగ్ క్లియర్ గా చూడండి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నాము మీరు కూర్చొని ట్రేడ్స్ చేసుకోండి అని అంతే తప్ప ప్రీమియం గ్రూప్స్ కట్టండి అవి ఇవి లేదు కదా మీరు కూడా ఆలోచించండి ప్రీమియం గ్రూప్స్ ఎందుకు కడుతున్నారు మనీ సపరేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఎందుకు కడుతున్నారు మనీ ఇప్పుడు వాళ్ళంతా కాన్ఫిడెంట్ గా ట్రేడ్స్ ఇచ్చే వాళ్ళైతే వాళ్ళ డబ్బులు బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకొని వచ్చి గోల్డ్ పెట్టుకొని ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అప్పు తెచ్చి చేయొచ్చు కదా మీకు కాల్స్ ఇచ్చి అంత డబ్బులు ఎందుకు ఛార్జ్ చేయడము ఈ ఒక పాయింట్ ఆలోచించండి ఎప్పుడైనా సో ఇదే పాయింట్ చూడండి త్రీ టైమ్స్ టెస్ట్ అయింది ఫోర్త్ టైం టెస్టింగ్ వచ్చింది క్లియర్ గా బ్రేక్ డౌన్ అయింది బ్రేక్ డౌన్ అయిన దగ్గర నుంచి దే వాజ్ ఎ క్లియర్ కట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాల్ సో ఫర్ గెట్ అబౌట్ దిస్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ కూడా మర్చిపోదాము ఇలాంటి మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకు నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఒకసారి డే చార్ట్ కి వస్తున్నా నేను డే చార్ట్ లో మనకి ఏమైంది నిఫ్టీలో ఏమో లోస్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో హైస్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం లోస్ కూడా క్లియర్ కట్ గా తగ్గుతూనే వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో నిన్నటి వరకు ఈ లెవెల్ బ్రీచ్ అవ్వలేదు ఈ రోజు ఈ లెవెల్ బ్రీచ్ అయ్యి కూడా క్లోజ్ అయింది ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి మనకేంటి రెగ్యులర్ గా ఇక్కడ
ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చింది అనుకోండి రీటెస్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లోనే చూడండి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీరు పుట్ సైడ్ ట్రేడ్స్ అనేది ఇనిషియేట్ కూడా చేయొచ్చు సో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తున్నాం థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో విచ్ ఈస్ ఫైన్ అదే సేమ్ టూ అవర్స్ అండ్ థర్టీ మినిట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ అట్లనే ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఆన్ ఇట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ కి వస్తే మనం ఇక్కడ సేమ్ థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఏదైతే ఉందో హైస్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా డిక్రీస్ అవుతుంది లోస్ అనేది కూడా కాన్స్టెంట్ గా డిక్రీస్ అవుతుంది సో రేపు ఫైవ్ మినిట్స్ స్టార్ట్ బట్టి మనం ట్రేడ్ ఎలా తీసుకుందామని ఆలోచిద్దాం రేపు ఏం సిపిఆర్ నారో సిపిఆర్ మనకి సేమ్ పాయింట్ రేపు మార్కెట్స్ ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయినా కూడా మార్కెట్స్ విల్ ట్రై టు మూవ్ టిల్ దిస్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎందుకు గ్రావిటీ వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి సో సింపుల్ ఒక చిన్న క్విక్ స్కాల్ ట్రేడ్ కూడా ఈ పాయింట్ వరకు తీసుకుంటాము ఓకే ఫైన్ అది అయిపోయిందా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ వీ గోంగ్ టు డూ మనకి మార్కెట్ లో ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో ఇలా ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఉంది కదా క్రియేట్ అవుతూ వచ్చింది కదా ఈ ట్రెండ్ లైన్ అలానే డ్రా చేసుకోండి ఈ ట్రెండ్ లైన్ డ్రా రేపు మార్కెట్ ఈ పాయింట్కి వెళ్ళినా కూడా ఆర్ వన్ అనే ట్రెండ్ లైన్ రెండు ఒకే చోట ఉంది ఇక్కడ కనుక డోజీ క్యాండిల్స్ లాంటివి పడితే ఈ హైని స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకొని ట్రేడ్స్ తీసుకొని టిల్ ఈ పర్టికులర్ లెవెల్ వరకు ఏది ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది కదా ఈ పర్టికులర్ లెవెల్ వరకు క్లియర్గా పుట్ సైడ్స్ అయితే ఇనిషియేట్ చేయండి లేదు సిఈ ట్రేడ్స్ ఇనిషియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏంటి మనకి ఆర్ వన్ ఆల్రెడీ ఉంది ట్రెండ్ లైన్ కూడా ఉంది మనకి సో లెత్ మార్కెట్ కో ట్రెండ్ లైన్ ని కూడా బ్రేక్అవుట్ అవని అండి ఆర్ వన్ ని కూడా బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత రీటెస్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇనిషియేట్ చేయండి ఎందుకు లోన్ లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాము అండ్ ద టార్గెట్స్ విల్ బి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ టూ లేటర్ గోస్ విత్ ఆర్ టూ యాజ్ వెల్ ఇలా మనము అంత డౌన్ సైడ్ ట్రేడ్స్ చూస్తున్నాము అంత అప్ సైడ్ ట్రేడ్స్ కూడా చూస్తున్నాము సెకండ్ పాయింట్ రేపు ఎక్స్పైరీ డే మనకి జీరో హీరో ట్రేడ్స్ ఆల్రెడీ చెప్తూనే ఉన్నాం సో జీరో హీరో గ్రూప్ ను కూడా ఫాలో అవ్వండి దాంట్లో కూడా జీరో హీరో ట్రేడ్స్ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అండ్ ఈ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నట్లయితే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ వన్ స్మాల్ నోట్ మనం ఎలా అయితే థర్టీ డేస్ థర్టీ టాపిక్స్ స్టార్ట్ చేసినాం అలానే టెన్ డేస్ టెన్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ కోర్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీదనే మాట్లాడుతున్నాం ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీకి లైవ్ వచ్చి వీ ఆర్ కంప్లీట్లీ లెటింగ్ ఎవ్రీ వన్ నో దట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ వీ కెన్ లుక్ ఇన్ టు వైల్డ్ ట్రేడింగ్ అని అండ్ ఆ ట్రేడింగ్ లో కూడా మనం ఎలా చేయాలి స్టాప్ లోస్ ఎలా పెట్టు అంటే కోర్లీ అంటే కోర్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడింగ్ మాత్రమే మనం మాట్లాడతాం అక్కడ సో ఎవరైనా నిజంగా నేర్చుకోవాలి యూ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మేక్ మనీ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఒకరి మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉండాలి అంటే సెవెన్ థర్టీ పిఎం కి యూట్యూబ్ లో అగైన్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ వే నాట్ ఈవెన్ చార్జింగ్ ఏ సింగిల్ రిపీట్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో ఈ వీడియో ఎప్పటి వరకు అయితే చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ ట్రై టు లైక్ ద వీడియో షేర్ ద వీడియో అండ్ డూ ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ యాజ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ట